അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിക്കട്ടെ ബോണ്ട് ബ്രദറെ ചോദിക്കുന്നോ അതോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ബോണ്ട് ബ്രദറിന്റെ ആണ് ചോദ്യം ലൈനിലുണ്ട് പക്ഷെ ബോണ്ട് ചോദ്യം ബോണ്ട് ബ്രദറിന്റെ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് നാളായിട്ട് പുള്ളി അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അത് റഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ തരുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ വെറുതെ പറയരുത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് മുസ്ലിമിന്റെ വിശ്വാസമാണ് എന്നൊന്നും പറയരുത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നാൽ മതി അത് തഫ്സീറായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഹദീസായിക്കോട്ടെ വിരോധമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ അബ്ദുള്ള വിവാഹം കഴിക്കുകയും ഗർഭം ധരിച്ച് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻകുച്ചായൻ വായിച്ചതാണ് ആ റഫറൻസിനകത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളത് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുകയും ആ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ആമിന ബീവി ഗർഭം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഫഹദ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫഹദ് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആമിന ബീവിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആമിന ബീവിയുമായിട്ട് ജീവിച്ചത് എത്ര വർഷമാണ് എത്ര മാസമാണ് അങ്ങനെയല്ല ആ റഫറൻസിലുള്ളത് ആ റഫറൻസിലുള്ളത് ഗർഭം ധരിച്ച് ആറുമാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം യാത്ര പോവുകയും അങ്ങനെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അത് വായിക്കുന്ന റഫറൻസിലുള്ളതാണല്ലോ അപ്പൊ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആറുമാസമാണ് ആമിന ബീവിയുടെ അടുത്ത് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവ് ജീവി പിതാവ് എന്ന് പറയുന്ന അബ്ദുള്ള ജീവിച്ചത് ശരിയല്ലേ അതെ ശരിയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ആറുമാസം എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും കൂടുതലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഗർഭം ധരിച്ച് ആറുമാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം യാത്ര പോവുകയും അങ്ങനെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് മുഹമ്മദിനെ ഗർഭം ധരിച്ച് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാണോ അതെ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് കാലഘട്ടം ഈ മറ്റേ ഹംസ ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണോ ഹംസ ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണോ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല അത് ആ റഫറൻസിൽ അത് പറയുന്നില്ല അതിങ്ങനെ പറയാത്തെ ബ്രദറെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് സ്റ്റഡി അനുസരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആറുമാസത്തിൽ കൂടുതൽ മാമിന ബീവിയുടെ ഒപ്പം ഹമ്മയും അബ്ദുള്ള ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റഫറൻസ് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തരിക എത്ര വർഷം എത്ര നാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ റഫറൻസ് തരിക കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ ആറുമാസം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചല്ലോ പിന്നെ ഒരു ദിവസം മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ ആറുമാസം അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹംസയും മുഹമ്മദും തമ്മിൽ നാല് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് നാല് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നതോ അതെ ഹംസയും മുഹമ്മദും തമ്മിൽ അത് വേറെ അത് വേറെ ചരിത്രം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ല വേറെ വാപ്പ ആരെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചു അതിന് ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഒരു ദിവസം മതി ാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുമ്പോ ഫഹദിന് ബുദ്ധിയില്ല എന്നാണ് ഫഹദ് പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വാപ്പയുടെ വാപ്പ ആരാണെന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇനി ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലായി ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ആളുമായിട്ട് പ്രവാചകൻ എത്ര വയസ്സ് വ്യത്യാസം അതൊക്കെ വേറെ ചരിത്രം അതില്ലല്ല നിക്ക് 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 ഇത് പൂർണ്ണമായില്ലല്ലോ അതിങ്ങനെ വേറെ ചരിത്രമാകുന്നത് ഹംസയും മുഹമ്മദും തമ്മിൽ നാല് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവര് ഇവരുടെ പിതാക്കന്മാര് രണ്ടും ഒരേ ദിവസമാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വാപ്പ ആരാന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതെങ്ങനെ പറയുമ്പോ അതിന് എന്തെങ്കിലും റഫറൻസ് വേണ്ടേ റഫറൻസ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ റഫറൻസ് നമ്പർ അച്ഛനും ചാൻ ഈ റൂമിൽ തന്നെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ അബ്ദുൽ മുത്തലീബും അതേപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അബ്ദുള്ളയും വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഒരേ സമയത്താണ് അതായത് ഒരേ ദിവസം തന്നെയാണ് ഒറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഈ ഒരേ സമയം ഗർഭിണികളായ ആൾക്കാർ ആൾക്കാരില് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഒരേ സമയം
ഒരേ സമയം ഗർഭിണികളായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെയാവും നാല് മാസം അല്ലെങ്കിൽ നാല് വർഷത്തെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വരുന്നത് നാല് വർഷം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഹംസയുമായി നാല് വർഷം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതെന്താ അങ്ങനെ എന്നാണ് ചോദ്യം ഞാൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ ആരാണോ അങ്ങനെ നാല് വർഷം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ഇത് ഇവരുടെ ഗർഭധാരണം ഒരേ സമയത്താണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭധാരണ ശരി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തായാലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ആമിന ബേബിയുടെ ഗർഭധാരണത്തിന് ശേഷം ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആര് ആമിന ബേബിയുടെ ഹസ്ബൻഡായ പ്രവാ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വാപ്പയായ അബ്ദുള്ള യാത്ര പോകുന്നതും മരണപ്പെടുന്നതും ആറ് മാസം വേണ്ട ഒരു നൈറ്റ് മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഒരു സ്ത്രീയെ ഗർഭിണി ഒരു പുരുഷന് ഗർഭിണിയാക്കാം എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിയുള്ള ആർക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയിരിക്കുന്നു അല്ല അത് ചരിത്രം പിന്നെ അംസാ ബീബിയും അല്ല അംസാർ അലിന്നും മുഹമ്മദ് നബിയും തമ്മിൽ ഇത്ര വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ഇത് ഇത് ഒരേ സമയത്താണ് ഗർഭധാരണം നടന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും പിന്നെ ഈ ഇവരുടെ പ്രായം തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ആരെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറും കെട്ട് കഥ സോറി മുഹമ്മദ് ഈ അത് കാര്യം പറയാം ഈ കെട്ടുകഥ അല്ല കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ ജനനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത്ഭുത ജനനമാന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊരു അത്ഭുത ജനനമായിരുന്നു അതിനൊരു ഉദാഹരണം കിടക്കുന്ന ബൈബിൾ ബൈബിളിൽ തന്നെ ഉദാഹരണം ഉണ്ടല്ലോ യേശു ക്രിസ്തു പോലും ആൺ സ്പർശമില്ലാതെ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയാണോ പിന്നെയാണോ ആ മണിക്ക് നാല് വർഷം വൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടോണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ശരിയാണ് മനുഷ്യന്മാര് വിശ്വസിക്കത്തില്ല ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഈ ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഈ അങ്ങനെ ആൺസ്പർശമില്ലാതെ മറിയ ഗർഭം ധരിച്ചു എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം ബൈബിളിൽ പോലെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് നാല് വർഷം കൊച്ചിനെ വയറ്റിനോട്ടിട്ടോടൊക്കെ നടക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിക ആളുകൾ തന്നെ ഇതിനെ വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊരു അത്ഭുത ജനനമാണ് നാല് വർഷം വയറ്റി ഇട്ടോണ്ട് നടന്നു നാമിന അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇനി അത് കൂടാതെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവല്ലേ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തെ ആളുകൾ തന്നെ മുഹമ്മദിനെ വിളിച്ചിരുന്ന പേരെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ കാരണം എന്താന്ന് ഭഗത ഇതാണ് എന്റെ കാരണം മുഹമ്മദിനെ തന്നെ അന്ന് ആളുകൾ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്ന പേര് ഞാനത് പറയുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞതിന് വിഷമായിരുന്നു അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ആ സമൂഹത്തെ അവർ അങ്ങനെ ഒരു പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു മാത്രം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ യേശുവിനെ ശമരിയക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല യേശു ശമരിയക്കാരനാണോ അപ്പൊ അക്രമികൾ അല്ലെങ്കിൽ പൈശാചിക ആളുകൾ വിളിക്കുന്ന പേര് വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ വിമർശിക്കാൻ നിന്നാൽ എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്റെ തന്ത ആരാ നിനക്ക് തന്ത ഉണ്ടോന്നൊക്കെ ഒരാൾ ചോദിക്കുക വിചാരിച്ചോ സോറി കേട്ടോ പ്രവാചകന്മാരും അല്ല തെറ്റും ചെയ്തിട്ടാണോ അക്രമികൾ അല്ലെങ്കിൽ പൈശാചികര് വിമർശിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് തെറ്റി ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ മുഹമ്മദ് ഒരു തെറ്റി ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദിനെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഈ പേര് വിളിക്കാൻ കാരണം അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ബാരസ് ബ്രോ നിങ്ങൾ വായിക്കാത്തോണ്ട് കുറേശ് ഗോത്രത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രം ആ ഗോത്രത്തെ കുറിച്ചല്ല പ്രവാചകനെ കുറിച്ചല്ല നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കേട്ട് 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 അതിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരിക്കലും പറയാനുള്ള അതെ ഓരോ ഗോത്രം ഇപ്പൊ ആ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും യുദ്ധവും കാര്യങ്ങളും ആണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതേ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന് സോറി അതിന്റെ റഫറൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ അച്ഛൻകുഞ്ചായ കയ്യിൽ അച്ഛൻകുഞ്ചായൻ തന്നെ വായിച്ചതുണ്ട് അത് തന്നെ വായിച്ചാൽ മതി അതിനകത്ത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ തർക്കിക്കേണ്ട അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ സമൂഹത്തെയാണ് വിളിച്ച് ഇനി ഞാനത് ശരിയാ ഞാനത് എന്തായാലും വായിച്ചിട്ടില്ല മുഹമ്മദിനെ അങ്ങനെ വിളിച്ച കാര്യം ഞാൻ വായിച്ചു എങ്കിലും ആ സമൂഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എവിടെ ഞാൻ വായിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഓക്കെ നമുക്ക് ആ വാദം തന്നെ എടുക്കാം ഇപ്പം ബോണ്ടി ചോദിച്ചോലെ ആ സമൂഹം ചിലപ്പം അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ അല്ലെങ്
അബ്ദുള്ള മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ വന്നാലും ഹംസയെക്കാളും കൂടുതൽ വയസ്സ് എങ്ങനെ വന്നാലും ഈ എന്താ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന് വരത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് അതല്ല ഈ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് അബ്ദുള്ള മരിച്ചും പോകുന്നു ഹംസയും ജനിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദും ജനിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നാല് വയസ്സ് മൂപ്പ് നാല് വയസ്സ് മൂപ്പ് എങ്ങനെ ഹംസയ്ക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെയാണ് ചോദ്യം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഒരു ന്യായീകരണം നടത്താം ഈ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് നേരത്തെ ഡിങ്കോളിഫൈ ചെയ്തതായിരുന്നു എന്ന് വേണ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേണേ ഡിങ്കോളിഫൈ ചെയ്ത് വന്ന് വേണം ഒരു വ്യാഖ്യാനം നടത്താം അത് ഇനി ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇനി മിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുമില്ല ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ അത്ഭുത ജനനമാന്നും പറഞ്ഞേ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ആ പോയിന്റ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ അത്ഭുത ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രായത്തിന്റെ കേസിലോ ഒന്നുമല്ല ആ ജനന സമയത്ത് അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷവും അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് അത്ഭുത ജനനം അല്ലാതെ ഈ ആയുധാസ ഗർഭത്തിൽ ധരിച്ചു എന്ന എന്ന് അതൊക്കെ ആ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് നാല് മാസം വയറ്റിൽ ചുമന്ന് കടന്നു എന്നുള്ള ഒരു അത്ഭുതം ഒന്നും ഒരാളും പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല താനും ആ വെറുതെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇല്ലാത്ത ഇല്ല ബ്രദർ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം നടന്നിട്ടില്ല മുഹമ്മദിന്റെ വിവാഹം ഒരേ ദിവസമായിരുന്നു ഇവരുടെ ഗർഭധാരണ ഹംസ നാല് വയസ്സ് മൂപ്പുകളായിരുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ ഇതിന്റെ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഫഹദ് പറഞ്ഞ വാദത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം പക്ഷെ കാര്യം എങ്ങനെ ഹംസ നാല് വയസ്സിന് മൂപ്പുള്ള വ്യക്തമായ റഫറൻസ് അവിടെ അച്ഛൻ കുഞ്ചാന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ സോറി വീണ്ടും പറയാണ് അതിന്റെ റഫറൻസ് എനിക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ റൂമിൽ തന്നെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കള്ളക്കഥയും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നല്ല കഥയാവും അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബ്രദറെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഞങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്തേ സംബന്ധിച്ചു മുഹമ്മദിന്റെ അപ്പം അപ്പൻ അബ്ദുള്ള തന്നെ അടവായിക്ക് സംബന്ധിച്ചു എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല ഫകതെ ഈ നാല് വയസ്സ് മൂപ്പ് ഹംസക്ക് എങ്ങനെ വന്നു അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് ഞങ്ങൾ പ്രമാണമല്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നാമത് ഒരു മിനിറ്റ് ബോണ്ടേ ഒരു സെക്കൻഡ് ബോണ്ടേ കുറച്ച് സംസ്കാരത്തോട് സംസാരിക്കും പ്ലീസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നാളെയും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്കും കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങളെ ഒപ്പം നിന്ന് സംസാരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുള്ളയാണ് പ്രവാചകന്റെ വാപ്പ എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആശയം ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എനിക്ക് പിതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എനിക്കിപ്പോഴും ഹംസയുടെ വയസ്സാണ് എന്റെ കാര്യം അത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ആധികാരിക പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അത് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കുറച്ച് നമുക്ക് പ്രതിപക്ഷ ബോധത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാം ബോണ്ട് പതിനെ കേൾക്കാമോ എല്ലാരോടും കൂടെ പറയാം നമ്മൾ ഇന്ന് ആ നല്ലൊരു ദിവസമല്ലേ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന വെക്കുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ പകതിന് വേദനയൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് സംസാരിക്കാം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് പഠിക്കാം ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പോകേണ്ട ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ ഇപ്പം ഇതേ ശത്രുക്കൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ അറിയില്ല നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു കരാർ ഇവരുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി മക്കത്ത് പോയപ്പം തിരിച്ച് മദീന അല്ല സോറി മദീനയിലേക്ക് പോയപ്പം മക്കത്തേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊരു കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കരാറിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തു മുസ്ലിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിൻ്റെ അനുജരന്മാർ എഴുതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ എന്ന് എഴുതി അവർ ഈ ഇവർ ഈ ഇവർ അന്ന് പ്രവാചകന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്ത് അത് പറ്റില്ല അല്ല അല്ല ടോപ്പിക് ഇത് തന്നെ അല്ല സജി ടോപ്പിക് ഇത് തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത്
അങ്ങനെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു സഹതായി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അബ്ദുള്ളയാണ് ഇത് പിന്നെയും പിന്നെ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞോ ഉത്തരം എനിക്ക് വേണ്ട ഉത്തരം ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ആധികാരികമല്ല നാല് വയസ്സ് കുറവ് വന്നു ഇതാ എന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനിവിടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ത സാധനം നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനം ഇനി ഇനി ഇനിയൊരു കാര്യം ഇനിയൊരു കാര്യം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനം നിങ്ങൾ അങ്ങ് തള്ളിക്കളയും അല്ല വേണ്ടാത്ത സാധനം നിങ്ങൾ അങ്ങ് തള്ളിക്കളയും വേണ്ട സാധനം നിങ്ങൾ അങ്ങ് മാത്രം എടുക്കുന്നു അത് ഇന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അതല്ലേ ഞങ്ങൾ പുസ്തകമല്ലോ ഇത് ആരും കൃത്യാനികൾ ഇതെല്ലാം മുഹമ്മദിന്റെ സീറ ജീവചരിത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ തന്നെ എഴുതി ജീവചരിത്രത്തിലാണ് കിതാബിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അംസയ്ക്ക് നാലു വയസ്സ് കൂടുതലായിരുന്നു ആമിനെയും ഏഹ് ആമിനെയും അബ്ദുള്ളയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അബ്ദുൽ മുത്തലിമും ഹലയും ഒരേ ദിവസത്തിലാണ് വിവാഹം കഴിച്ചതും ഇത്ര വയസ്സിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് അബ്ദുള്ള മരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചുങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ എഴുതി വെച്ച കാര്യമാണ് അല്ലാതെ കൃത്യമാരും ആരും എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ച ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് ആമിന അബീബി ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് ഗർഭം ധരിച്ച് ആറു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് പോകുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ഫഹദ് ഫഹദ് ഇത് അറിഞ്ഞോണ്ട് പൊട്ടം കളിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് അറിയും എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വാപ്പ ആര് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്റെ ചോദ്യം അതല്ലോ ശത്രുക്കളല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അബ്ദുള്ള തന്നെ സമ്മതിച്ചു എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ തബാക്കത്തിൽ കിതാബിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം എങ്ങനെ ഹംസയേക്കാൾ നാലു വയസ്സ് മൂപ്പായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇത് ഇത് ഇതൊരു ഇതൊരു അത്ഭുതജനമല്ല ഈ അബ്ദുള്ളയാണെന്ന് സമ്മതിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തെളിവ് റൂട്ടിലൂടെ ഇതിനെ പിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ആരും സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇത് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്റെ എന്റെ അച്ഛാ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് സഹതെ ഒരു കേക്ക് കേക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് അത് ഓക്കെ ഇത് ഓക്കെ അബ് അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ളയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ആ വാദം തൽക്കാലം അംഗീകരിച്ചു അബ്ദുള്ളയാണ് എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല ഫഹദ് ഇവിടെ കയറിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഈ ആമിനയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുത ജനണമില്ല അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഹംസയേക്കാൾ എങ്ങനെ നാലു വയസ്സ് എളുപ്പം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഈ തബാക്കത്തിൽ കിതാബിന്റെ അകത്ത് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നാലു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹംസയേക്കാൾ നാല് വയസ്സ് എളുപ്പമാണ് മുഹമ്മദിന് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ആമനയ്ക്ക് അങ്ങനെ അത്ഭുത ജനണമില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു അബ്ദുള്ള തന്നെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു അബ്ദുള്ള ആറാമത്തെ ആറ് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിക്കുന്നു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് മരിച്ച ആക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ അടവുക നാലു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പുള്ളിയുടെ ആത്മാവ് വന്നു ഇതാ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ലോജിക് ആണ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് സംഭവം ലോജിക് ആണ് പക്ഷെ ആ ചോദ്യത്തിന് ചില പാർട്ട് താങ്കളും മറന്നുപോയി ഉദാഹരണത്തോടു കൂടി പറയാം രണ്ടു പേര് വിവാഹം കഴിക്കുന്നു രണ്ടു പേര് വിവാഹം കഴിച്ച ശ്രദ്ധിക്കുക എ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ബിയും വിവാഹം കഴിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു വിവാഹം കഴിക്കുന്ന എക്ക് ആദ്യ വർഷം തന്നെ മക്കളുണ്ടാവുന്നു അല്ലെ മകനുണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ കൂട്ടാം അങ്ങനെ ബിക്ക് മകനുണ്ടാവുന്നില്ല ബി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ബിക്ക് മകന് വീട ഭാര്യ ഗർഭം ധരിക്കുന്നു അപ്പം വയസ്സിന് വ്യത്യാസം വന്നില്ലേ ഈ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിനിറ്റ് സഹോദര ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് ഉത്തരം പറയാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം അപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏക്ക് ഉടനെ തന്നെ കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നു എയുടെ ഭാര്യ ഉടനെ തന്നെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നു ബിയുടെ ഭാര്യ ആ നാല് വർഷങ്ങൾക്ക്
ആമിന അബീബി ഗർഭം ധരിച്ച് ആറുമാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അബ്ദുള്ള അബി അബ്ദുള്ള മരണപ്പെടുന്നതും യാത്ര പോകുന്നതും മരണപ്പെടുന്നതും ഇത് നമുക്ക് കൺഫേം ആവും ഇവിടെ ഇനി ഈ സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുള്ളയുടെ സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരാളുടെ ഒരു മകൻ്റെ പ്രായം അധികം നമ്മൾ കാണുന്നു എപ്പം പത്ത് നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ പത്തറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അധികം കാണുന്നു അപ്പം ലോജിക്കായിട്ട് ഇതാ അവിടെ സംഭവിക്കുക മനപൂർവ്വം ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞു വിവാഹ ശേഷം കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ ഞാനൊരു വാദത്തെ പകുതി പറഞ്ഞൊരു വാദത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു ഓക്കെ ഗർഭം കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആമിന ഗീപി ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അബ്ദുള്ള മരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ആ വാദത്തെ തൽക്കാലം അംഗീകരിച്ചു പക്ഷെ ഫഗത് പറഞ്ഞത് ഈ അബ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് കുഞ്ഞുണ്ടായ ശേഷമാണ് ഇവര് തമ്മിൽ ശാരീരികത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള വാദം എവിടെയാണ് തെറ്റാണ് കാരണം എന്താ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എനിക്ക് എനിക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തോ അല്ല പിന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു എക്ക് എനിക്ക് എയും ബി ഉദാഹരണം എടുത്തോണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞു എക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നു അതിന് നാല് വർഷം ശേഷം ബിക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാണോ ആണോ അല്ലേ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഇനി എന്റെ പേഴ്സണൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ആ ഉദാഹരണം തന്നെ എടുക്കാം പക്ഷെ ആ ഉദാഹരണം തെറ്റാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഈ പറയുന്ന ഈ കിതാബൽ തബാക്കത്തിന് അത് കൃത്യം പറയുന്നത് വിവാഹത്തിന് ശേഷം ചില മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അബ്ദുള്ള മരണപ്പെടുന്നത് വിവാഹത്തിന് ശേഷം വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളി മരണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭാഗത ഇതിൽ ലോജിക്കൽ ആണ് കാരണം ഒരേ ദിവസം നിക്ക് നിക്ക് തീർന്നില്ല ഭാഗത്ത് തീർന്നില്ല അബ്ദുള്ളയും അബ്ദുൽ മുത്തലിബും ഒരേ ദിവസം പോകാൻ കഴിക്കുന്നു വിവാഹ വിവാഹത്തിന്റെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അബ്ദുള്ള മരിച്ചു പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ലോജിക് ഇവനിയാ എന്റെ ലോജിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വിവാഹ ശേഷം ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു പേരെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് അബ്ദുള്ള മരിക്കുന്നു പക്ഷെ അബ്ദുള്ളക്ക് ഉണ്ടായ കൊച്ച് അബ്ദുള്ളക്ക് ഉണ്ടായ കൊച്ച് എന്നെ അബ്ദുള്ള അബ്ദുൾ മുത്തലിബിന്റെ കൊച്ചുമായിട്ട് നാല് വയസ്സ് എളുപ്പം ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അതിനെ ഭാഗത്ത് മനഃപൂർവ്വം കള്ളം പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് വിവാഹ ശേഷം അല്ല എന്നുള്ള എന്റെ തെളിവ് തരണം വിവാഹ ശേഷം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല മരിക്കുന്നത് ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നെ തെളിവുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലാന്ന് സീർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലാന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ സീർത്തന അത് വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതുന്നു അമൃതരാന്ന് വായിച്ചേ സംഭവം എനിക്ക് അതിന്റെ ആ റെഫറൻസ് വേണമായിരുന്നു കറക്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചേ ആറ് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് മരണം അബ്ദുള്ള മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ആ റെഫറൻസ് ചാൻസാൻ ചോദിച്ചാൽ ചുമച്ചാൻ അത് എവിടെയോ മിസ്സായിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഇതാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കറക്റ്റ് തെളിവ് സഹിത ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല മനസ്സിലാവുന്നവർക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഹലോ എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് സൈലൻസ് ആയി പോയി അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞോളൂ വായിച്ചോളൂ അല്ല ഞാൻ വേറെ റെഫറൻസ് പറയണത് അത് സഹി അടിത്താണ് ഞാനത് വായിക്കാം അൽ മുസ്തദാർ കഫേ അൽ സഹി വോളിയൂം ത്രീ പേജ് ടു വൺ ടു ഹഡീത്ത് ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ അപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഹംസ യൂസ് ടു ഹാവ് ടു നെയിംസ് അബു അലി ആൻഡ് എമറാഹ് ഇ ബിക്കേം മുഹമ്മദൻ മുസ്ലിം സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഇസ്ലാം സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദൻ മുഹമ്മദ് ഹി വാസ് കില്ഡ് ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഒഹോദ് സാറ്റർഡേ the seventh of the month of shloa apa uh, shol apa idipa nan hadith vaichu 4873 hadith alla brother ee bhayana aalgala pattikalle hadith alla hadith alla hadith alla hadith alla aalgala pattikalle taale irna aalgalu ningal manapoorvanengil taale aalgalu tetti therikum hadith alla hadith nu parayana endha nadiyo 
ആ ഞാൻ എന്റെ അത് ഞാൻ ഞാൻ അതിന്റെ അത് എന്റെ എന്താണ് ഡീപ്പിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇടാം ഞാൻ അത് അതൊക്കെ ഓരോ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളാണ് ബ്രദറെ അത് ഇപ്പൊ സി 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 പോലെയുള്ള ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഓരോരുത്തർ ഒരു അഭിപ്രായം അറിയാം എന്റെ പ്രായം പറയുന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ആവാം ആവാതിരിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ഇതുള്ളൂ എന്റെ ഒരു അതിനകത്ത് പറയുന്നു പിന്നെ അറബിക് ബുക്ക് ബുക്ക് ഓഫ് മേജർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന പേജില് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മൂന്ന് റഫറൻസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു ഹംസയും റൈതും പുള്ളിയും തമ്മിൽ നാല് വർഷത്തെ വ്യത്യാസം അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതല്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആറു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അബ്ദുള്ള മരണപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് വ്യക്തമായിട്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആമിനെ ഗർഭം ധരിക്കുകയും ആറു മാസത്തിന് ശേഷം യാത്ര ചെയ്യുകയും അച്ഛൻ മുൻ ഞാൻ വായിച്ചതാണ് ഇത് പച്ചക്ക് അദ്ദേഹം റഫറൻസ് പറഞ്ഞ് വായിച്ചതാണ് ഞാൻ അതാണ് ആ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇജ്ജ് ഇതൂടെ വായിക്ക് എന്നാണ് ഇത് എനിക്ക് തന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരു അറിയിപ്പ് മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവ് സംശയത്തിന്റെ നേരിലോ മുഹമ്മദിന്റെ അത്ഭുതം വായിച്ചിരുന്നു ഏതോ ഒരു കിതാബ് എന്ന് റഫറൻസ് പറഞ്ഞ് വായിച്ചായിരുന്നു മറ്റൊരു അതല്ല നിങ്ങൾ ചെറിപ്പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മതം വളർത്താൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ച റഫറൻസ് കിതാബ് കൂട്ടുകാരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് എങ്ക അങ്ങനെ ഒന്ന് വളർത്തണം എന്നുള്ള യാതൊരു നിർബന്ധവും എനിക്കില്ല എന്താന്ന് അങ്ങനെ വളർത്തിട്ട് എന്താണ് കാര്യമുള്ളത് അത് കാര്യമില്ല അതല്ലേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലല്ല നിത്യത കടക്കാൻ ഈ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ നടക്കുമോ അതുകൊണ്ട് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ പകതനെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇച്ചാൻ ആ വോ ഇച്ചാൻ്റെ വോയിസ് ഞാൻ അയച്ചു തരാം വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരാം ഇച്ചാൻ ഒന്ന് ഇവിടെ കേൾപ്പിച്ചാൽ മതി ഇച്ചാൻ റഫറൻസ് വായിച്ച ആ റഫറൻസ് ഇച്ചാൻ പറഞ്ഞത് ഇച്ചാൻ്റെ വോയിസിൽ ഞാൻ ഇച്ചാന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം ഇച്ചാൻ അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വായിക്കുന്നത് ഏതോ ക്രൈസ്തവ മിഷനറിമാര് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ആർട്ടിക്കലാണ് അതല്ല നിങ്ങൾ റഫറൻസ് വായിച്ചത് ഇത് കേട്ടോളൂ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് കേട്ടോളൂ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ അത് വായിച്ച് വായിച്ചിട്ട് വരാ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറേബ്യയിലെ മക്കയിൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നൊരു പിതാവും അബ്ദുള്ള എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും കൂടി വാഹിബ് എന്നൊരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോക പോകുന്നതോടെയാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന്റെ തുടക്കം തന്റെ തന്റെ മകൻ അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് വാഹീബിന്റെ വീട്ടിൽ വളർന്ന വളർന്ന വാഹീബിന്റെ അനന്തരവളായ ആമിനയെ കരം പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അബ്ദുൽ അൽ മുത്തലിഫ് മകനെയും കൂട്ടി പോകുന്നത് അങ്ങനെ അവർ വാഹീബിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അവിടെ വെച്ച് വാഹീബിന്റെ മകൾ കലയെ കണ്ടപ്പോൾ അബ്ദുള്ളയുടെ പിതാവ് അബ്ദുൽ അൽ മുത്തലിബിന് അവളുടെ കരം പിടിക്കണം എന്ന് മോഹം ഉദിച്ചു അദ്ദേഹം അക്കാര്യം വാഹിബിനോട് പറഞ്ഞു വാഹിബിനും തടസ്സമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ഒരേ ദിവസത്തിൽ തന്നെ ആമിനയും ആമിനയുടെ കരം അബ്ദുള്ളയും ആമിനയുടെ കസിൻ അലയുടെ കരം അബ്ദുള്ളയുടെ പിതാവ് അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ അൽ മുത്തലിബും പിടിക്കാനിടയായി ഇത് ഇബിൻ ഷിഖാഗിന്റെ സീറയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇബൻ സയദിന്റെ കിത്താബ് അൽ തബാഖത്ത് അൽ കബീർ ദ ബുക്ക് ഓഫ് ബുക്ക് ഓഫ് മേജർ ക്ലാസസ് വാല്യൂ ഒന്ന് പേജ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലും അൽ ഹലയുടെ അൽ സിറാത്ത് അൽ ഹലബിയ വാല്യം ഒന്ന് പേജ് അൻപത്തൊന്നിലും ഇക്കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എന്താണ് ഇത്ര പ്രശ്നമുള്ളത് എന്നൊരു പക്ഷം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുണ്ട ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും പ്രശ്നം ഇവിടെയല്ല ഇനിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അബ്ദുൽ അൽ മുത്തലിഫിന്റെയും അലയുടെയും വിവാഹം അബ്ദുള്ളയുടെയും ആമിനയുടെയും വിവാഹം ഒരേ ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു പ്രസിദ്ധ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രകാരൻ അൽ സയ്യിദിന്റെ കിത്താബ് അൽ തകാബത്ത് 
അൽ കബീർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് തന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ചില മാസങ്ങൾക്കകം ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ അബ്ദുള്ള മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുമ്പോൾ ആമിന മുഹമ്മദിനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ മൂത്താപ്പയായ അബ്ദുൽ അൽ മുത്തലിബിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരിയായ പുതു ഭാര്യ അല അബ് അൽ മുത്തലബിന് അംസ എന്ന ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു ഈ അംസ മുഹമ്മദിന്റെ പൃഥുവനായിരുന്നു പിന്നീട് ആമിന മുഹമ്മദിനെ പ്രസവിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അബ്ദ് അൽ മുത്തലിബിയും മകൻ അബ്ദുള്ളയും ഒരേ ദിവസം രണ്ട് സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് പറയാം ഞാൻ ആദ്യത്തെ റഫറൻസ് വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര മാസം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള സംഭവം അത് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ അത് അതപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹലബിയുടെ അൽ സീറത്ത് അൽ ഹലബിയ എന്ന് പറയുന്ന ദ ബുക്ക് ഓഫ് മേജർ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തില് ഞാൻ തപ്പിക്കും അത് എവിടെ എഴുതിയിരിക്കും ഞാൻ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതാ എനിക്ക് വേണം അത് കുഴപ്പമില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങള് സത്യം അത് നിങ്ങള് വായിച്ച തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങള് നേരിട്ട് വായിച്ചത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതേ റഫറൻസ് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നെ ഒന്ന് വായിച്ച് മുഴിപ്പിക്കാൻ വിടുന്നില്ല വന്നു അത് അതായത് അതിന്റെ പ്രശ്നം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടയോ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫും മകൻ അബ്ദുള്ളയും ഒരേ ദിവസം രണ്ട് സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു വിവാഹശേഷം ചില മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്ദുള്ള മരണപ്പെടുന്നു ചില മാസങ്ങൾ ഒരു ചില വർഷങ്ങളല്ല ചില മാസങ്ങൾ പിന്നീട് അബ് അൽ മുത്തലിബിന്റെ ഭാര്യയും അബ്ദുള്ളയുടെ വിധവയും ഒരേ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓരോ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നു ഇനിയാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹലയും ആമനയും ഒരേ ദിവസം വിവാഹിതരായവർ അതിൽ ആമനയുടെ ഭർത്താവ് വിവാഹശേഷം ചില മാസങ്ങൾക്കകം മരണപ്പെടുന്നു രണ്ട് സ്ത്രീകളടക്കം മക്കളുണ്ടാകുന്നു ഈ മക്കൾ തമ്മിലുള്ള പ്രായ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാ ഉള്ളതായിരിക്കും രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത് ഹലയുടെയും ആമിനയുടെയും ഒരേ സമയത്താണ് ഗർഭിണി ഗർഭിണികൾ ആകുന്നതെങ്കിൽ അംസയും മുഹമ്മദിനും ചില മാസങ്ങൾ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസമുള്ള സമപ്രായക്കാരാകും ഹല പിന്നീടാണ് ഗർഭിണി ആകുന്നതെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അംസയേക്കാൾ മൂത്തയാളാകും എങ്ങനെ വന്നാലും മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും അംസയേക്കാൾ ആറു മാസമോ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രായത്തിനോ ഇടയാകുകയില്ല കാരണം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ചില മാസങ്ങൾക്കകം തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവ് ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊന്ന് വായിച്ചു പിടിപ്പിച്ചോട്ടെ അതിന് ഹല ഹല ഗർഭിണിയായി ഒന്നോ അതിലധികമോ വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആമിന ഗർഭിണിയാകാൻ യാതൊരു വകുപ്പും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നുകിൽ അംസയും മുഹമ്മദും സമപ്രായക്കാരാകണം അല്ലെങ്കിൽ അംസയേക്കാൾ മൂത്തവനാകണം മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 
പറഞ്ഞത് അതായത് അംശയേക്കാൾ ഇളയ ആളാണ് നാല് മാസം നാല് വർഷത്തിന്റെ ഇളപ്പമുണ്ട് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ താങ്ക് യു ഷാ താങ്ക് യു ഷാ ഇപ്പോ ഇത് ആരൊക്കെയൊക്കെ പല പല പുസ്തകങ്ങളിനകത്ത് എഴുതിയത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്നാക്കിയിട്ട് ഏതോ കള്ള മിഷനറിമാർ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ചാൻ വായിച്ചത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനത് ഞാനത് പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് റഫറൻസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള റഫറൻസ് അടുക്കാനുള്ളത് ഞാനിവിടെ യൂട്യൂബിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എപ്പൊ തന്നെ ഡിലേറ്റ് ആക്കി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല അത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതാണ് അസ്വസ്ഥത്തിൽ വസിക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കേൾപ്പിക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ അച്ഛൻകുഞ്ചായോ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ റഫറൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ച അതൊന്നും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വോയിസ് തന്നെ റഫറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ച റഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാൻ വായിച്ച റഫറൻസ് അച്ചങ്കുഞ്ചാൻ ഞാൻ ആ വോയിസ് സഹിതം അച്ചങ്കുഞ്ചാന്റെ വോയിസ് സഹിതം ഞാൻ വായിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ റഫറൻസ് ഇല്ല ബ്രദറെ അച്ചങ്കുഞ്ചാൻ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കട്ടെ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റഫറൻസ് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് അതെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അച്ഛൻകുഞ്ച നിങ്ങളുടെ ബോർഡിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ല ഈ വിഷയം എനിക്ക് ഇത് കേട്ടാ മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതേക്കണ്ടേ റഫറൻസ് ഇല്ലാതെ കിടന്ന് കീറുവാൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ തന്റെ ഭാഗത്തിന്റെ വായി എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് റഫറൻസ് ഇല്ല ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോഴും കൃത്യ റഫറൻസ് വെച്ച് പറഞ്ഞു ആ കിതാബിന്റെ പേര് കൃത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് വായിക്കും കേൾപ്പിച്ച് ഒരേ ദിവസം പോകാൻ കഴിക്കുന്നത് ചില മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പേജ് നമ്പറും പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ പേജ് നമ്പർ കിട്ടാതപ്പോ ഇവിടെ കൃത്യ പേജ് നമ്പർ പറഞ്ഞു നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ അകത്ത് എനിക്ക് അച്ഛൻ കൊച്ചാരുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ അകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു വിവാഹത്തിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് കൃത്യം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പുള്ളി ലാസ്റ്റ് വന്നു ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തെളിവില്ല തെളിവില്ല പോയി പണി നോക്കണ തെളിവില്ല പോയി പണി നോക്കാനേ എന്നിട്ടാണ് വലിയ അടുത്ത് യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങും കൊണ്ട് സാറ